Kamer 2. El Plaza'dan hepinize merhabalar. Ben danışmanınız Burak Yazıcı. Yine yanımızda diğer danışmanınız Fırat Kazancı var. Bugün video serilerimize yine devam ediyoruz ama bu araç kıyaslama videolarımıza bir haftalık ara veriyoruz. Bugün başka bir şey konuşacağız. Başka bir konu üzerinden yürüyeceğiz. Yine sizlerin çok merak ettiği, bizlere çok sorduğu bir konuyu bugün tamamen kişisel fikirlerim üzerinden hatta kendi araçlarımız, hayatlarımız üzerinden konuşacağız belki de. Arkadaşlar çok soru geliyor. Dizel, benzinli, LPG, hibri. Bununla ilgili teknik detaylar da var. Tabii ki bunların üzerinden de konuşabiliriz ama daha çok böyle bireysel düşünceler üzerinde odaklanalım dedik. Bakalım ne düşünüyoruz dedik. O yüzden birkaç soru çok basit sorular zaten. Ben Burak Bey'e soracağım. Bakalım ne düşünüyor. Daha sonra o sorar. Benim düşüncelerimi alır. İlk soruyla başlayalım isterseniz. Başlayalım. Ee... Zor sorma. <gülüyor> çok basit bir soru. Dizelci misin Burak? Dizelci değilim ama hani dizel düşmanım da değil. Yani ben orada şöyle söyleyeyim. Daha o dönemlik ihtiyaca göre, daha alınacak araca göre değişeceğini düşünüyorum dizel mi benzinli mi durumunun. Birisine takılıp kalmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Mesela en son aldığım araç dizel biliyorsun. Neden dizel aldım? Premium bir arabaydı. Benzinli motoru daha masraflı bir motordu. Dizel motoru daha bildiğimiz daha piyasa bir motordu. Artı piyasadaki tutumlu oranında. Peki soru soracağım. Tabii. Bütçe ve ekonomik derdin kaygın olmasaydı. Tamam aldığın arabayı masrafsız az yakacak. Piyasada tutulan diye seçtin ama ekonomik kaygın yok. Neyin alırdın? Hiç ekonomik kaygım olmasa benzinli motor bana daha sempatik geliyor yani. Benzinlisini alırdım. Gerek yol sesinden olsun, gerek bakım durumlarından, maliyetlerinden olsun. Dizelde bozula, ya bu ekonomik değil. Hani ekonomiyi kenara koy dedin ama bozulabilecek şey çok iyi arabada. Beni rahatsız ediyor. Hani bu sadece parayla ilgili değil. E, turbo'da da var bozulabilecek şey. Aynı. Turbo, turbo. benzinli. Evet. Ya biz şu an benzinli deyince ama atmosferiyi de konuşuyoruz. Yani hepsi için. Aldığım premium yani. arabanın atmosferik A atmosferik ya da ziyade. turboyu ayrıca konuşuruz. Yok genelleme yapıyorum ben sadece yani. aracı üzerinden değil. Yani ekonomik kaygın yok yine atmosferik motor alırdım. Atmosferik motor bak benzin. <gülüyor> Dizelindeki atmosferi ya da turboyu ayrı konuşuruz şu an ama dizelle şeyi konuşuyoruz ya abi dizelde ben sürekli dinliyorum. Arkadaşlar ben bazen takılıyorum arkadaşıma da <gülüyor> <gülüyor> neyse söylemeyeceğim şimdi onu. <gülüyor> Dizeli ben sürekli dinliyorum Fırat ya. Çok rahatsız ediyor beni yani. Her an sanki bir yerinden bindiğim araba ne olursa olsun yani. Hani modeli, yaşı veya markası. Ama işte bu senin Çok hayat standartlarınla ediyor. alakalı olabilir mi? Fakir olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> Az önce söylemedim de yani. <gülüyor> yani senin içinde bir ruhunda bir fakirlik var, var. kalabilir mi? Bak diyorum var. ki sana maddi kaygın yok. Ne alırsın diyorum. Hala diyorsun ki yok atmosferik benzinli falan. Yani niye? Abi, yani. Tamam da yani. Para sonuçta... kaygın yok ya. Bozulsa da yaptıracağım veya yenisini de alacaksın. Öyle düşün şimdi. Bugün aldık sıfır. Arzı ışığı yaktı. Çöpe atacağız. Yenisini alacağız. O kadar rahatsın. Kardeşim tamam da hayaller Üstelik hayatlar diye de bir durum var yani. Şimdi çok da uçmanın anlamı yok. Burada sonuçta real verilerle yok konuşalım şimdi. yani. Real, Bizim müjde real... örtmeyimiz de belli. Biz de belliyiz. Real şeyleri çoğu, satmıyoruz çoğu yani. insan ekonomik karar veriyor da. Tabii mesela abi. olmasaydı ne düşündü? Neyi hangisini seviyorsun? Turbo benzinli alırdım. Doğru. Turbo benzinli yani alırdım. Yeni nesil. Turbo beslemeli. Benzinli tamam, motor tekrar, alır. Tamam tekrar e, senin orijinal hayat standartlarından devam edelim. LPG hakkında ne düşünüyorsun? Benzinli bir araca LPG taktırır mıydın? Şimdi, yoksa LPG'li bir araç tercih eder miydin? Yoksa kesinlikle almam vesaire mi derdin? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bizim sürekli konuştuğumuz en çok piyasa olan markalar içinde direkt fabrikada tüp takılı gelen sadece Honda Civic doğru mu? Renault'da da var. Fabrikadan var mı takılı var. gelen? Var. Bay gel Duster, bak. Duster. Bayi garantisiyle bayide takılanı sormuyorum. Duster var. Ya tek tük var. Sandero da vardı bir ara. Şimdi bu araçlar dışında diğer hepsi bir kere sürekli soruluyor ya LPG'yi uyumlu mu uyumlu mu diye. Ee, bu fabrikada takılanların dışında hepsi benzinle çalışmak üzere yapılmış motorlar. Tamam. Yani LPG'ye göre bir motor değil bunlar. Hangi motor Niye olursa LPG olsun. göre? Atmosferik hepsi. Atmosferik olabilir abi. Atmosferik 1.6 Opel Astra da atmosferik. Tak, tak tüpü bakayım 30 bin kilometre sonra ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> e, ne oldu? Öyle atmosferik diye bir şey yok. Yok ben biliyorum. Ee, ya, seni yani, sıkıştırıyorum. Yani bunlar benzinli motor abi. Bunlara tüp takıyorsan risklerini göze alacaksın. Çok tercih Sen ettiğim bir şey değil. LPG. Yani dediğim gibi bir tek motor filan değilse tüp takmam yani genelde. Benzinli olarak benzinli. yönelsin. Kendi benzinli araba aldıysan benzinli. Kendi i20'ne yani. bile takmamıştın. Takmamıştım. Aynen. Doğru. Daha önce başka benzinli araç takmadım. Şu an gayet geldim bana. Takmadım yani. Evet. Son soruya geçiyorum. Hibrit. Ben, ben de soru sorabilir miyim? Tabii Kesinlikle. sorabilirsiniz yönetmenim. Tabii ki. Yani LPG göre dizayn edilmiş bir motor var mı? Her motorlar benzinli. LPG'ye uyumlu olarak bir motor var. Uyumlu olarak ona. fabrikasında Ama... takılmış var. Mesela Civic'teki durum şu, birkaç parça da değişiyor motora e, LPG uyumlu olsun diye. Yani normal Vitek'le LPG'li Vitek'in parça farkları var. Kesinlikle. Ama ahım şahım şeyler değil. Yani sonradan takılan, takılanlarda da çok aşırı sorun çıkmıyor. Yine uyumlu bir motor. Uyumlu ya da uyumsuz diyebiliriz. Ama hiç takılmayan LPG'li araçlar var mesela. Hani... Atmosferik ama hiç takılmıyor. Veya e, enjeksiyon sistemi farklı takılmıyor. 
mesela FSI'lerin bir serisine takılmıyor, bir serisine takılıyor veya sorun yaşatıyor, yaşatmıyor. Orada çok detay var. LPG aslında, LPG araba kullanmakta bir sorun yok da LPG araca göre değişecek bir şey. Ya LPG öyle ya da böyle sonuçta araca sonradan eklenen bir kit. Bu aracın ana fonksiyonunda mühendisinin oturup tasarlarken olmayan bir şey yani. O yüzden her zaman ne bileyim bana çok soğuk geliyor yani. Ki bugüne ben... kadar sen de biliyorsun hiç tüp takmadım yani aldım. Daha net anlamak için soruyorum. Yani ana motor LPG'li uyumlu hale getiriliyor Honda'da. Yoksa LPG'ye göre üretilmiyor. Doğru anlıyorum değil mi? Doğru. Tabii. Normal bir tek motor LPG ile ilgili birkaç parçası değişiyor. Ama bu sonuçta üret... fabrikada değişiyor. Fabrikada sonradan takılma... sonradan takılanlar da peşine e, LPG bir şekilde bazı parçalarla oynanarak uyumlu hale Zaten getiriliyor. Zaten Honda'da o yüzden bozuyor garantisini. Eğer sonradan LPG takılmışsa bozma sebebi o. Yani kendi fark, kendi takmasıyla, fabrikada taktığıyla dışarıda takılanın farkı var o yüzden. Hani onda üzerine çok girmeyelim şimdi. Onda de genel olarak... Sefa Bey siz bir video çekmiştiniz zaten Honda sıfırda. Onda kendi videonuzu video... izlerseniz kendi videonuzu <gülüyor> orada zaten Sefa Bey, e, hangi alırsınız. parçaların değiştiği sonradan takılanla fabrikada takılanla takılanın farklarını görürsünüz zaten. <gülüyor> yani biz videoyu izledik merak etmeyin. Melih Bey anlatıyordu. <gülüyor> Melih Bey'in anlattığı videoyu <gülüyor> izleyebilirsiniz de abi. Peki hibrit araçlar ya da elektrikli araçlar ya da alternatif yakıtlı araçlar. Mesela hidrojen var. Yani şöyle Şimdi söyleyeyim. Da neyse o çok topik kalıyor. Onu geçelim. Hibrit mesela veya elektrikli araçlar. Ne düşünüyorsun? Hibrit ve elektrikli araçlar e... yine ekonomik kaygın yok. Geldiler. Piyasada yaygınlar. Ya elektrikli araç şu an için binebilmem için elek- ekonomik kaygım olmaması lazım. <gülüyor> zaten ekonomik kaygısı olan biri şu an elektrikli elektrikli arabaya zor biner. Belki yani yok, ne yaparsın, ileride. Ne yani bunlar zamanla hayatımıza girecek. Gayet bence oturacak. Bundan sonraki dönem elektrikli ve hibrit araçlar üzerine gidecek. Bunu kabul ediyorum. Yani öyle bir elektrikli araç ya da hibrit araç karşıtı değilim. Ama şu an için tabii daha çok uzak olduğumuz, yabancı olduğumuz motorlar. Kısa mesafeleri saymıyorum. Hani kendi aracım olarak daha henüz öyle bir kullanımım, tecrübem de olmadı. Ama özellikle elektriklinin biraz daha zaman alacağını düşünüyorum da hibrit motorun önümüzdeki çok yakın dönemde dizel motor motorun yerini alacağını düşünüyorum. Gayet de kullanışlı Alır motorlar mıydı? yani. Alırım. Hibrit. Alırım. Yani garanti bitiminde 25-30 bin liralık bir akü masrafını düşünmezsem alırım. Ucuzlayacaktır ya. Ya zamanla ben de onu diyorum işte. Bugün için çok uzağız ama bugün için e, talep çok fazla. Bir süre sonra bollaşacak. Araç bollaştıkça yani. parça bollaşacak. Yan sanayi üretim yan sanayi olacak, üretim vesaire, olacak. Olacak, vesaire vesaire. Sen hangisini tercih edersin? Dizel mi benzin mi? Dizel ile ilgili artık bu soruyu biliyorsundur aslında cevabını da ben kesinlikle <gülüyor> Dizelci değilim arkadaşlar. Biz. Dizele birçok yönden hiç ısınamadım. Neden ee, mesela ama? Dizelin içine bindiğin zaman dizele has bir hırıltı ve tığ, sarsıntı Kesinlikle. var. Farkındasın değil mi onun? Veya devirli çalıştığı zaman. Ya veya işte ben biraz sportif kullanmayı seven şey bir insanım. Yani, yani. Mesela gaz verdiğim zaman, arabayı yüksek devire çıkardığım zaman sportif bir ruh yok dizelde. E, konfor olarak bakarsak da uzun yola giderken o da yok. İşte avantajları ne? Tork yüksek işte performans ya biraz performans daha iyi gibi işte beygir aynen. vesaire olabilir. Yakıtı az yakıyor olabilir ama hani sonuçta ben bunu 10 sene 15 sene önce turbolu benzinli motorlar yaygınlaşmadan veya çıkmadan önce konuşuyor olsaydık dizelin gücü için tercih edilebilir yine derdim ama bugün artık benzinli motordan da alıyoruz. O yüzden ben dizele çok negatifim ama bir parantez açıyorum orada senin dediğin yere ben de giderim. Yani bir arabanın ekonomik kaygılar yüzünden bir arabanın tutanı tutmayanı Tabii. veya talep göreni görmeyeni şey şeklinde veya sorunlusu sorunsuzu şeklinde. Arabanın benzinli motoru çok sorunludur da dizelinde hiç de sorun yaşanmıyordur. Öyle alabilirim. Yine ekonomik kriterlerimi uyuyordur. ihtiyaçlarımı karşılayacaktır ama herhangi bir kaygı olmadan kesinlikle gidip bütçeyi serbest bıraktık. Bir aydan bir tane sıfır aldı dedim. O araba kesinlikle dizel olmaz benim açımdan. Bunun bakım işletim maliyetlerini falan yine şey olarak düşünüyoruz ama hani ekonomik kaygım olması dahi olmaz. Yani burada dizelin yani içimizde hemen hemen yakın düşünüyoruz. Burada dizel tercih edileceksek ya sürekli konuştuğumuz hani ya ciddi kilometreler yapıyor olmak lazım yani oradaki dizel ve benzinin arasındaki ekonomik farkı güzel hesaplamak lazım. Hani aracı alırken vereceğim para kaç bin kilometrede bunu geri kazanacaksın filan. Ya bugün ee, dizel almak için gerçekten mantıklı. Arabanın benzinli değil. fiyatı 115 bin lira, 120 bin lira dizel fiyatı 190 bin lira. Yani ben bunu az yakıyor diye tercih edemem. İşte diyorum, Şöyle bir şey yapabilir. Kafadan veriyorsun yakıt fiyatı parası. Fazlasını da veriyorsun. Yani şöyle bir şey var. Satarken de geri alıyorum ama. Yani 110'luk arabayı 90'a satıyorsam 190'lık arabayı 170'e satacağım. Yani biraz arabanın ama bagajında orada... taşıdığım gereksiz para gibi bir şey ama yani ek- ondan ziyade hani kilometre başına az yakacaktan ziyade işin keyif kısmında dizel yok ya. Yok. Bir de şimdi şu var. Sen ne kadar iddialı olan marka varsa da var. Şimdi <gülüyor> hepsini biliyorum. O yorumlara gelecektir. Yok işte şunun dizeli çok sessiz. Şununki tort çok tar- sarsındısız ama hiçbiri bir benzinli kadar olamıyor.
alamıyor yani. Yok bir de satarken alıyorum diyorsun ama şu da var. Dizeldeki değer kaybı da daha fazla. Daha yüksek. Yani yüzde yani, sel, yüzde beş desen yüzde beş de iki yüzde ondur zaten bu net. Ya yani belki tamamen ticari düşünüp çok çok yüksek kilometrelere çıkıyorsan filan ama zevk kısmında dizel yok. Orada sana katılıyor. Yani o iyi kaldırırsa yok ama arabaya göre de tercih yapardım arkadaşlar ama büyük önceliğimi her zaman benzinliğe veren bir insanım ben. Yani benzinli bir araç olacak. Peki. LPG sen seversin LPG. Ben LPG'yi severim. <gülüyor> Seninle orada farklı <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> LPG her ne kadar araca uygun üretilmese de yani araçlar için yani fabrikalar bunu LPG ile çalışacak diye üretmeseler de aracı arkadaşlar ekolojik bir şey bir kere ondan seviyorum. Bir, iki ülkemizde fiyat performans olarak yakıtı dizelden daha az yakan LPG araçlar var. Yine ekonomik gözle bakarsam LPG'yi alırım. Kesinlikle. LPG'yi yalnız araca göre seçmek diye bir şey var. Ya da LPG'li kullanacaksam benzine gücü, ekonomim yetmiyor. Gücümüz yetmiyor ekonomik gücümüz. Orada yine LPG uyumlu bir araç. Hani senin dediğin gibi yani aracı seçip LPG takayım değil de LPG uyumlu olacak bir araç seçmekte fayda var. Kendi aracım LPG'li biliyorsun. Benzinli araç zaten çok fazla kullanıyorum ben. E, sportiflik vesaire. Yani LPG'de sportiflik olman performans düşen diyen arkadaşlar var. Düşmüyor arkadaşlar. Hadi diyelim düşüyor. Katılıyorum size. Sportif bir sürüş yapacaksınız. LPG'yi kapatıp devam edersiniz. O yüzden ben LPG'ye pozitifim. E, arıza konusunda da öyle belli başlı markalar dışında bunlarla da ilgili soru gelirse cevaplarız ya da videoda çekiliriz. Bazı arabaların kronik uyumsuzlukları dışında çoğu atmosferik motorlu araç LPG uyuyor aslında. Ya da ekonomik olarak karşılıyor. Bazıları mesela 70 bin sonra subap yakıyor. Ne bileyim subap değişmesi lazım. E ben 70 bin de arabadan 10 milyar kar etmişim. 3 milyara subap değiştireceğim. Yine karım var. Hani LPG ben o kadar negatif değilim. E yalnız orada kalitesini arabaya göre vesaire seçmekte fayda var. LPG konusunda ben seninle farklı düşünüyorum. Tabi şurada şöyle bir şey de var. Ekonomik kaygımız olmasa dedik ya ekonomik kaygım olmasa hiçbir arabaya LPG taktırmam. Yani yakıt vesaire Kesinlikle. vesaire düşünmezsem. Gerek yok arkadaşlar. Eğer yakıtta atıyorum 30 kuruş değil 50 kuruş yakalım sorun değil veya kilometre az yakıyorsanız kesinlikle uğraşmanıza gerek yok. Hem dediğimiz gibi arıza riskleri var. Hem işte kimine göre performans kaybı oluyor diyenler var vesaire var. Hiç gerek yok. Yani e, onun dışında ekonomik olarak kaygı varsa olabilir. Onun dışında yoksa kesinlikle taktırmazdım bırak. Yalnız Orijinal benzin her zaman iyi. Ben hani LPG'de seninle muhalif kaldık. LPG'ye sıcak bakmadığımı söyledim ama orada performans konusunda şimdi yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Yeni nesil LPG kitleri performans kaybı yaratmıyor. yaratmıyor. Yani yani doğru motorla doğru kiti kullanırsanız artık bayağı geliş Yaratmıyor yani. yani. Çok basit. Hani... Bizim bir tane ustamız var. Şimdi adını vermeyeceğim. Adama götürüyoruz. Buna uygun LPG'yi tak diyoruz. Adam takıyor. Birisi iki buçuktur da birisi üçtür. O 300-500'e de takılmamak lazım. Ustaya bıraktıktan sonra usta zaten uygun olanını takıyor arabaya seçeceğini. Çünkü siz sorun yaşamazsanız o da sorunla uğraşmayacak. Garanti kapsamında bir şey yapmaya çalışmayacak. E takıyor. Zaten onunla ilgili yakın zamanda ya ben sorun yaşayan görmedim. Ha ille de e, ya usta olmaz diyor. Bu arabaya bu performans düşürür. Bu arabaya bu işte sorun yaratır diyor da ben illa yok hocam bu kiti takacaksın dersem o zaten arabanın veya şeyin problemi değil. LPG kitinin problemidir. O benim problemim. Yani benim yüzümden olan bir şey. Ama güncel şartlarda zaten e, LPG enjeksiyon sistemleri olsun, yazılımları olsun gayet iyileşti. Ya şu var. Bazı arabalar zaten atmosferik motor çekmiyor. Zayıf motorlar var bazı arabalarda. Hani hepsine de değil LPG'ye takınca yine çekmiyor. LPG'ye <gülüyor> takınca yine çekmiyor ya. O LPG'den zannediliyor ama öyle değil işte. Ha, doğru. Adam Aynen. arabayı LPG haliyle tanıştıysa sana Tabii. bir LPG'den çekiyor. Ama arabanın benzinli haliyle aynı çekmiyor. Sürse de öyle. Aynen o ayrı bir şey. Yani Şimdi orada marka yapalım. vermeyelim ama az önce söylediğim 1.6 benzinli Astra motoru Astra mesela. çekmiyor zaten. Yani zaten... Pe- sevimsiz bir motor, performanssız bir motor. Bir de üzerine şey ekleyince LPG sanıyorlar ki LPG'den çekmeye alakası yok. Doğru. Tek o değil. Başka da örnekleri çoğaldırım da. Nasıl Opel'cisin Burak? Yani iki lafından biri Opel'ci şöyle Opel'ci öyle. Opel'ci değil ki abi. Ben ikinci elciyim ya. Ben <gülüyor> eski şeyinden bahsediyorum. Şey vardı bir esnaf abimiz vardı. Doğru fiyatla doğru zamanda olduktan sonra at arabası bile olsa alır satarım diyordu. Ben Opel'ci değilim yani. İkinci Sen ikinci elciyim. Doğru fiyata doğru şeye bakarsın. Doğru. Evet. Hibrit. Alternatif yakıt vesaire onları Elektrik, da hibrit, yerli Elektrik, Evet geliyor. burada da ben seninle biraz marjinalim. Arkadaşlar ben bu hibrite tamam çok ekolojik, çok ekonomik. Yani ekonomik olduğu konusunda tartışırım ve ekonomik olmadığını ben kanıtlayabileceğimi düşünüyorum. Yani global çapta veya kullanıcı babında. Yani arabam 10 kuruş yakıyormuş kilometrede, 5 kuruş yakıyormuş. İşte 10 liralık şarjda şu kadar gidiyorum. O 5 yıl sonra değişiyor. 25 bin liraya peşin ödüyorsunuz. O işi geçelim. Arabalar ekonomik değil. Hibritleri sadece desteklememin bir nedeni var. E, ve elektrikli araçları benim kendi açımdan bana sorarsan <gülüyor> karşı. E, desteklememin tek bir sebebi var. Ekolojik olarak doğa saygılar. Gerçekten emisyon yok ama duyarımızı da kastık. Yok yok. Gerçekten öyle ama şu küresel ısınma konusu beni Kesinlikle. rahatsız yok, eden bir şey. Yani. Takılıyorum tabii. Yani. Doğru diyorsun. Konu da iyi ama arkadaşlar şimdi bizim yıllardır süre gelen bir motor sesi alışkanlığı 
alışkanlığımız var. Performans alışkanlığımız var. Arabaların bize verdiği fiziksel tepki alışkanlıklarımız var. İşte bu Ken Block'un elektrikli bir araçla onun biliyorsun hani Cimkana serisi falan var böyle yanlıyor manlıyor şeylerin etrafından yürüyor. İzlemişizdir seninle çok. Hani Ford Face ile falan da yapıyordu. E şimdi onu adama şeyle yaptırmışlar geçen bir videosunda. Elektrikli bir araçla. Ya arkadaşlar adamın yüzünden çektiği ızdırabı izleyebiliyorsunuz. Yani o Ken Block gitmiş yerine <gülüyor> <gülüyor> ızdırap içinde acı içinde video çekmeye çalışan bir adamcağız gelmiş. Onun dışında tamam arabaya alışıyor vesaire videonun devamında. izlerken biz hani o diğer araçlarda aldığımız o motor sesi, egzoz sesi, egzoz patlamaları, o şey. devir kesici sesleri falan. <gülüyor> elektrikli araçta çıkan sesler bildiğin çığlık gibi çok ilgide geldi bana. Bu elektrikli arabaların o videoda da çıkan sesleri. O F1'deki sesler çok tatlıydı yani güzel Tatlı. sesler. O seslerde yani Ken Block da memnun değil. Biz izlerken de şey yapmadık. Herhalde bu performans ruhu ağır basıyor bende. Yani bu sportiflik arabaların o klasik ne bileyim VRC ruhu diyelim f o motor sesini, devir kesici sesini falan duymak lazım. İşte hibritlerde bu yok arkadaşlar. Çok gerçekten sessizlik konusunda avantajlı ama arabaların fiziksel tepkileri, ürettiği toklar vesaire çalışma mantıkları çok farklı olduğu için ben çok ısınamadım. Hibritte de çok performanslı. Böyle hani sportif hibrit yani yani beraber çalışıyorlar. Tamam var. Porsche falan çıkar. Ya ama bunlar zamanla oturacaktır yani. Oturacaklar yani. Oturacak araçlar da yine o ses yok. Ben onu da izledim videosunu. Tam elektrik motoruyla şey çalışıyor. Yani farklı farklı şeyler var. Ben yine bu atmosferik veya turbolu benzinliğinin o keyfini orada alamayacağımı düşündüğüm için yani ekonomik kaygım olmasa almazdım. Yine sportif güçlü atmosferik veya turbolu bir araba alırdım. 5000 motor atmosferik ya da ne bileyim 3000 motor turbolu bir spor versiyon seçerdim ama kesinlikle hibrit olmazdı. Alternatif yakıt demiştik ya az önce. Hidrojenli falan. Yani Onlar da çok uçuk zaten. Onları şu an düşünmüyoruz. Amerika'da satışına başlandı gerçi. Onda aynı Onlar ama. da bizim buralar için daha çok var yani. Evet. Yani çok farklı şeyler olabilir. Biz hibrit üzerinden gidiyoruz ya. Yani gelecekte hibrit olacak. Elektrikli olacak. Çok farklı tabii, bir şey. Tabii, mesela mesela hidrojenli bile, araba bile tabii, tabii, daha kesinlikle. önüne geçip gelebilir. Çünkü hidrojen daha mantıklı geldi bana. Ya buralar şey daha olarak. çok yeni. Biz şimdi hibrite neden konuşuyoruz? Hani ufak ufak başladığı için ama burada da alternatifler çoğaltılacak. Buranın oturması daha çok uzun zaman. Ama ikimiz de dizeli sevmedik. Acaba kullananlar da dizeli sevmiyorlar mı? Aklıma da takılmadı değil. Yani dizel. Özellikle ben dizel alırım. Şu yüzden alırım diyen bir arkadaş var mı? Var o. Gerçi bize geliyor buraya. Ben dizelden başka bilmem diyen adam var. Dizel göster diyor. Başka almam diyor. Ama bunu işte acaba ekonomik mi diyor? Yani kilometre hesabımı yapıp aslında yanlış bir hesap yaparak mı diyor? Ya da gerçekten kullanmasını, hırıltısını, torkunu vesairesini mi seviyor? İşte arkadaşlar yorumlarda varsa bu dizel konusunda pozitif veya bizi ikna edecek Benim bir Benim gördüklerim şeyimiz. genelde geleneklilikten diyor. Yani. Geleneklilikten Yani diyor. çok hani o standart ya bir bilgiler şey de var, var ya. Mesela ikinci el araba alıyorsun veya sıfır araba alıyorsun. Dizel. Hemen ilk soru bu. Yani paketini soran yok. yok. <gülüyor> Modelini dizel. soran yok. Dizel mi? Ya dizel olsa ne oluyor? Adam araba, performans arabası almış mesela. Örnek veriyorum. GTI almış. E, dizel mi? Ya dizel değil. Bu başka bir şey. Ruh. Baksana ona yani. Veya adam orada başka bir şeyi seçmiş. Veya ihtiyacına dizel uygun mu? Kimse buna bakmıyor. Hemen dizel mi? E dizel. Evet dizel diyebilmek için muhtemelen dizel alanlar da vardır. Ama şu var. Bunu geçenki videoda da hani mesela Clio'da turbo. Yönetmenimize bir söz versen. Tabii buyurun Sef abi. <gülüyor> yani yakıt türü kaçıncı sırada sorulması gereken bir soru ikinci elde? Yani yeni araba aldım diyene veya ikinci elde de yeni olsun yani ikinci elde yeni bir araba aldım önce bir hayırlı olsun demek lazım. İlk soru dizel mi olunca komik Baba, oluyor. Baba o hayırlı olsun bizde hiç yok ya. O kazası yani var mı o... boyası var mı? Ya Dizelle kadar daha ya. neler var? Kazası var mı boyası var mı? Bunlar ya adam tutmuyor. almış artık. Hadi Bizim bacana kalmış çekmiyor. Ya hayırlı olsun da geçti. Hayırlı değil olsun değil mi? Ama yok işte yok dizel mi? Ona kazası var mı? Yo işte niye var? Kazalı almam ben falan. Ne var satmıyor falan. Satmıyor falan. Evet evet tutmuyor bunlar. Klasik şeyler yani. Evet. Evet sizin sorunuz Sefa Bey başka var mı efendim videoyu kapamadan? Ejber bozdunuz yakıt türüyle alakalı. Çok bozmadık. Dizeli biraz sevmiyoruz. Biz biraz denk geldik yani de. Hani dizeli seven birisini bulsaydık burada yani başka bir danışman vesaire. Dizeli seven de yok herhalde aramızda. Yani olsaydı farklı şeyler olabilirdi ama ikimiz de dizele negatif bakınca dizelde çok şey yapamadık. LPG'de bir uyumsuzluk var bizim Burak'la yıllardır o takmadı kendi arabalarına. 20'ye falan takmadı. Yani Uzun sürebildi. Ya vardı ama onu zaten LPG'de aldık. Onun aksine de ben hemen taktım mesela aldığım araba. Yani yoktu takamadı iki kere taktırdım biliyorsun. Bir Aynen. Skoda'ya bir Hyundai'ye. İkisine de hemen taktırmıştım alır almaz da farklı düşüncemiz orada var. O yine hibrite pozitif baksa da veya şeylere ben çok pozitif bakmıyorum.
Yani onlar bana ekonomik olarak ekonomik gelmiyor arkadaşlar. Ama ekolojik geliyor. Yani doğaya saygılı, ekonomik kesinlikle değil. Her türlü de kanıtlarım. Bu dizelin gelenekçiliği olarak. yalnız dikkat ediyor musun? Çok eskiye gerek yok. 200 sene önceye göre bile kırılmaya başladı ama. Niye Şu an o kadar değil. Yani şey, alıştık. Hayır, şey paradan yaptık. kırılmaya başladı. Yine bizim ins- kullanıcının gelen e, müşteri portföyümüzün aradığı araba 150 bandı. Tepesi. Tamam. 70-80 bandı giriş seviyesi. Yani iyi bir şey alacağım giriş seviyesi. Ama bugün 70-80 liraya bizim artık araba gözüyle bakmadığımız arabalar satılıyor. Yani kullanım ömrünü doldurmuş. 10 seneyi geçmiş vesaire. Arabalar var. Gets gibi bizim kullandığımız seninle. Öyle arabalar var. Adamın yine bütçesi 150 bin liraya el veriyor. Bugün 150 bin liraya CD, BD, yani D'ye çıkmıyorum bile. Yani ne alabiliyorsun zaten dizel? Doğru. Hiçbir şey alamıyorsun. O yüzden artık müşteri farkında şeyin, kullanıcı farkında artık dizel alamayacağının. Gerek. Dolayısıyla dizel, şey benzinli araba olmasına bir şey demiyor. Bak bunun en basit örneği geçen müşteriyle de konuştuk. X35'tir. X35'in fiyatı 80 bin lirayken X35'e gelen yorum, Tucson çıkmıştı hatırlıyorsun o sene. Tucson turbo motor vardı. Hep kullananlar şey diyordu. İşte X35 çekmiyor, Tucson çok güzel çekiyor. X35 çok yakıyor, Tucson az yakıyor. E niye şimdi 180-200 bin lira oldu X35'lerin fiyatı? Hiç geri dönüş alıyor musun? Bu araba çok yakıyor, bu araba çekmiyor diye. Çünkü ekonomisi ona yetiyor insanın. Yani <gülüyor> o da farkında çekmediğinin ve çok yaktığının yani Tucson'a göre veya diğer turbolara göre performans olarak zayıf kaldın ama baktığın zaman çok memnunlar. İşte piyasa ile alakalı bence o. Yani eğer ekonomik dengeler yani alım gücü vesaire iyileşme olursa ben yine tekrar dizelcilerin e, türüceğinin kısaca ekonomik işte. sebeplerden dolayı oluşan dizel gelenekçiliği ekonomik sebeplerden önceki, dolayı kırıldı diyorsun. Kırıldı. Yani. Ekonomik olarak Aynen. şeyde dedik ya önceki <gülüyor> bizim, bak Clio'nun 09'u da bugün çok büyük iş yaptı. yaptı. Yani bu algı 09 küçük turbo motor algısı çekmez mantığını da yıkacak bir ev devrimdi. Yıllardır var küçük hacimli motorlar satmadı. Satmıyor. Bin EcoBoost ödül aldı satmadı. Yılın motoru seçildi satmadı. Fiyatlı Multair motor aldı, ödül aldı satmadı. Niye küçük hacimliydi? Psikolojik olarak gidip atmosferini aldılar. Çünkü yine şeye geliyor. Araba mı aldın? Aldım. Evet. Kaç motor bu? Bin motor. Ya bin motor araba mı aldın? Ama alınır. Çünkü 120 beygir güç üretmiş. 140 beygir güç üretmiş. Neyse. E, bilmiyor. Şimdi adam onu mu anlatacak? Veya bunu anlatmaya kabiliyeti yoksa yani çok anlamıyorsa teknikten onun sıkıntısını sitesini yaşayacak. Dolayısıyla ne yapılıyorlardı? Güvenli liman 1.6 olsun, 1.4 olsun inmesin. Şimdi 09'da bu yıkılıyor. Araba yoktu. Araba 09 elde vardı. O satıldı. Bundan 1-2 sene sonra çok farklı şeyler olacak. Yani çok Bayağı farklı bakışlara gelecek insan. O gelenekçilik yıkıldı. Bayağı alışıldı. Buna ama şimdi senin dediğine aslında hak verdim. Buna biraz ekonomik sebepler e, ya sebep Ben ekonomiye oldu. yoruyorum. Bu. Aynen. Mesela ya alışmak biri, durumunda kaldık yani. Burak 1-2 araba. Aynen. Ben şimdi kendime mesela sana ben de performans daha sabahtan beri videolarımda ev ya önceki videoda hep performans performans diyorum. Ben seninle geçen gün hangi arabayı inceledim acaba alsam mı diye. <gülüyor> bir motor sembol. Tasarımını beğenmediğim videomda sembol. Bu sen bu sınıfın arabası değil dedik. Başka bir şey dedik. Uzaydan gelmiş gibi dedik. Sembolü kendime bakıyorum. Bir tasarımı çok güzel geldi şimdi Hem bana. Hem de 1.0 atmosferini. Hem performans diyorum. 1000 motor atmosferine baktık. 70 beygir 3 silindir. Niye baktım? Ha çünkü benim ihtiyaçlarımı Ekonomisi. karşılayabilecek ve ekonomime uygun araç. E şimdi ben ekonomim böyle olmasa benim sembolle ne işim var? Hiç ben bakar mıyım sembole? Ama ya insanlar hep araba seçimlerinde ben şeye katılıyorum. Yani hatta net düşünüyorum bunu. Ekonomik kaygılarla araba seçiyorlar. Abi öyle ekonomik, karar vermek durumunda kalıyor. İşte diyorum ya yani. Türkiye'de ekonomiye göre satılıyor. Yoksa tasarımına, teknolojisine vesairesine göre değil. Yani o yüzden de neyse sembolü konuşalım. Or- Videoyu bitirelim de şu Oralara... sembolü alacağız mı almayacağız mı? Ne yazık ki gelemedik. Yani bu tüm hem otomotiv piyasasının hem ülkenin ekonomik durumlarından dolayı güzel araba seçemiyoruz. Evet, ekonomik araba seçiyoruz. yine el hareketlerine başladı anladığım kadarıyla. Videomuzu sonlandıralım diyor. Muhtemelen kamera ısınmıştır. Ee, aynı soruları ben size sormak istiyorum. Dizelci misiniz? LPG takar mısınız? Hibrit alır mısınız? Ve nedenlerini yazmanızı rica ediyorum. Hani eğer orada farklı şeyler varsa bizim de düşüncelerimiz değişebilir. Neden dizel? Neden LPG takarım? Ya da takmam. Çünkü orada bir kira ayrılığımız vardı. Ya da neden hibrit alırım? Almam. Gerçekten herkes için faydalı olacaktır. Bizim için de biz de bir oralardan bir şeyler öğrenmiş olalım. Videolarda yorumlarınızdan. Burak eklemek istediğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey yok. Yorumlarımızı beğenilerimizi sen istedin zaten. Araç alırken, araç satarken, araç ararken her zaman otomotivle ilgili her konuda bizlere danışabileceğinizi, arayıp sorabileceğinizi unutmayın. Kamer ikinci el plaza olarak hepinize iyi günler, iyi haftalar dileriz. Güvende kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir kahve, kahve al da gel. Hiç yapalım normal.